ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ഓൾ പ്ലസ് ടു അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ജേണലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ആ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഏതൊക്കെ ജേണലണ്ടറുകളാണ് എഴുതേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു മൂന്ന് മെതേഡ്സ് ജേണൽ തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രോബ്ലം ഒന്നാമത്തെ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് മെതേഡിൽ അപ്പോൾ ആ ജേണൽ എൻട്രീസ് ഒന്നും ഇവിടെ റീകളക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും കാരണം എക്സാമിനേഷന് ഫസ്റ്റ് മെതേഡാണ് സാധാരണയായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലും ഫസ്റ്റ് മെതേഡാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു കമ്പനികൾ ഷെയറുകൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പണം കളക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് തവണകളായിട്ടാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി ഫസ്റ്റ് കോൾ സെക്കൻഡ് കോൾ ചില കേസുകളിൽ ഫസ്റ്റ് കോൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ സെക്കൻഡ് കോൾ ഉണ്ടാവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഈ മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നാല് ട്രാൻസാക്ഷൻസും ഫസ്റ്റ് മെതേഡിലാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഓരോന്നിനെയും ഓരോ ജേണൽ എൻട്രികളെയും രണ്ട് എൻട്രികൾ വീതം ഓരോ പെയറുകളായിട്ട് നമുക്ക് ഓർമ്മയിൽ സൂക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഫസ്റ്റ് പെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ പിന്നീട് ഷെയറുകൾ അലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി ഡ്യൂ ആകുമ്പോൾ ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ക്യാഷ് കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് കോളുകൾ ഡ്യൂ ആകുമ്പോൾ ഷെയർ ഫസ്റ്റ് കോൾ ഓർ ഫൈനൽ കോൾ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ക്യാഷ് കിട്ടുമ്പോൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഷെയർ ഫസ്റ്റ് കോൾ ഓർ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ഫസ്റ്റ് ജേണൽ എൻട്രി ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി കിട്ടുന്ന ജേണൽ എൻട്രിയിൽ മാത്രമേ ക്യാഷ് ആദ്യം കിട്ടുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ എഴുന്നെഴുതുന്നുള്ളൂ അതിനുശേഷം അത് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഷെയറുകൾ അലോട്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ ജേണൽ എൻട്രി എഴുതുന്നത് അതിനുശേഷമുള്ള അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കേസിലും ഫസ്റ്റ് കോളിലും സെക്കൻഡ് കോളിലും ആദ്യത്തെ ജേണൽ എൻട്രി ആ പേരിലെ ഫസ്റ്റ് ജേണൽ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ദെൻ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് കോളിൻ്റെ കേസിൽ ഷെയർ ഫസ്റ്റ് കോൾ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ദെൻ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഷെയർ ഫസ്റ്റ് കോൾ സെക്കൻഡ് കോളിലും സെയിം ഫസ്റ്റ് മെതേഡിൽ എക്സെപ്ഷണലായിട്ട് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇൻ ദ കേസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഓവർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഓവർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ ഷെയറുകളെ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഷെയറുകളെക്കാൾ കൂടുതൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എക്സസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി ഒന്നെങ്കിൽ റീഫണ്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അലോട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എക്സസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി റീഫണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ജേണൽ എൻട്രി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ റീഫണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ റിവേഴ്സ് എൻട്രി ഞാൻ എഴുതേണ്ടത് ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ബാങ്ക് ഇഫ് എക്സസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ വൻ എക്സസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി ഇസ് റീഫണ്ട് എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി തിരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇനി എക്സസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി തിരിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഇതേ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് തന്നെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് തന്നെ ഷെയറുകൾ അലോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി അലോട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള എൻട്രി എഴുതി അത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് എക്സെപ്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് മെതേഡിൽ ഓർത്തിരിക്കാനുള്ള എക്സെപ്ഷണൽ ആയിട്ട് രണ്ട് കാര്യം അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എക്സസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി റിസീവ്ഡ് എക്സസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി റിസീവ് ചെയ്തത് റീഫണ്ട് ചെയ്യാം തിരികെ കൊടുക്കാം ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ അത് അലോട
അക്കൗണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ആ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം ഇല്ലസ്റ്റ് പ്രാക് പ്രോബ്ലം ഇലസ്ട്രേഷൻ ടു ആണ് ആ ടു പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീനിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മെത്തേഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മെത്തേഡ് കമ്പൈൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് കമ്പൈൻഡ് ആൻഡ് കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ജേണൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ആ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് ഒന്ന് വരാം ഡെബിറ്റ് എമൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് എമൗണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഡേറ്റ് കോള ഉണ്ടാവണം ഡേറ്റ് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ഓക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്ന എക്സാമ്പിൾ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുവാണ് ഒരു കമ്പനി ഇഷ്യൂ ചെയ്തത് ഇരുപതിനായിരം ഷെയറുകൾ പത്ത് രൂപയുടെ ഷെയറുകളാണ് അന്ന കമ്പനി റിസീവ്ഡ് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഷെയർസ് പതിനാറ് പതിനാറായിരം ഷെയറുകൾക്കുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി കിട്ടി ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി രണ്ട് രൂപ അലോട്ട്മെൻറ്റ് മൂന്ന് രൂപ ഫസ്റ്റ് കോൾ മൂന്ന് രൂപ ഫൈനൽ കോൾ രണ്ട് രൂപ അപ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് കമ്പനി ഇഷ്യൂഡ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വെയർ റിസീവ്ഡ് ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ എമൗണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷനോടൊപ്പം കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ടു പെർ ഷെയർ അതിൻ്റെ ഓൺ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ത്രീ പെർ ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റിൽ ഷെയർ കമ്പനി കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ത്രീ പെർ ഷെയർ ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് കോൾ ത്രീ ഫസ്റ്റ് കോൾ ത്രീ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ ടു ടോട്ടൽ ടെൻ റുപ്പീസ് പെർ ഷെയർ ഒരു ഷെയറിൻ്റെ വാല്യൂ ടെൻ ആണ് കമ്പനി ഇഷ്യൂഡ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വെയർ റിസീവ്ഡ് ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് സോറി ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ആണ് കമ്പനിക്കുള്ളത് ഇഷ്യൂഡ് ഉള്ളി സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പതിനാറായിരം ഇഷ്യൂ ചെയ്തു പതിനാറായിരത്തിനുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ കിട്ടി ഷെയർസ് അലോട്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മേധകളിൽ ചെയ്തതാണ് പതിനാറായിരം പതിനാറായിരം ഷെയറിന് ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി കിട്ടുന്നു അത് ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് സെക്കൻഡ് മെതേഡിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സെക്കൻഡ് മെതേഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മെതേഡ് ഓർ സെക്കൻഡ് മെതേഡ് കമ്പനി മെയിൻറ്റെയിൻസ് എസ് കമ്പൈൻഡ് ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് കമ്പനി മെയിൻറ്റെയിൻസ് എ കം കമ്പനി മെയിൻറ്റെയിൻസ് എ കമ്പൈൻഡ് ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ടും ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഒറ്റ അക്കൗണ്ടേ ഉള്ളൂ ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ജേണൽ എൻട്രി എങ്ങനെ വരുമെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ജേണൽ എൻട്രി സാധാരണ പോലെ തന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി കിട്ടി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇത്ര എഴുതിയാൽ മതിയോ പോരാ കാരണം ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ആണെങ്കിൽ ഇത്ര മതിയായിരുന്നു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ സെക്കൻഡ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത ആപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് എഴുതണം ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പേരാണ് ഇവിടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി മാത്രം കാണിച്ചാൽ മതി ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് എമൗണ്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അല്ല ചെയ്യുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി റിസീവ്ഡ് നമ്മുടെ നറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി റിസീവ്ഡ് ഓൺ സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഷെയർസ് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഷെയർസിന് ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി കിട്ടി സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഷെയർസിന് ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി കിട്ടി എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് അങ്ങനെ തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് വന്ന് ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി റുപ്പീസ് ടു പെർ ഷെയർ റിസീവ്ഡ് പതിനാറായിരം ഷെയറിന് രണ്ട് രൂപ വെച്ചിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി കിട്ടി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ജേണൽ എൻട്രി ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അവിടെയാണ് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് മെതേഡിലെ രണ്ടാമത്തെ ജേണൽ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഇവിടെ എങ്ങനെ എഴുതേണ്ടത് ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് അലോട
ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പതിനാറായിരം രണ്ട് പ്രാവശ്യം എഴുതാനുള്ള കാരണം രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ആപ്ലിക്കേഷൻ മണിയാണ് ഒന്ന് അലോട്ട്മെൻ്റ് ആണ് ഒരുമിച്ചും എഴുതിയാലും മതിയായിരുന്നു പതിനാറായിരം ഇൻറ്റു അഞ്ച് എൺപതിനായിരം ഒന്ന് എഴുതിയാൽ മതിയായിരുന്നു പക്ഷേ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആപ്ലിക്കേഷൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ആ എൻട്രി വന്നിരിക്കുന്നത് ജനറൽ എൻട്രി എന്താണ് ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത് ഇൻ ദ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മെതേഡ് കമ്പനീസ് മെയിൻറ്റെയിൻസ് എ കമ്പൈൻഡ് ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ടും ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ഇല്ല ഒരു അക്കൗണ്ടേ ഉള്ളൂ ഒരു അക്കൗ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫസ്റ്റ് മെതേഡാണ് അവിടെ നമ്മൾ എഴുതുന്ന ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് എട്ട് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എഴുതിയാൽ മതിയായിരുന്നു അങ്ങനെ എഴുതുന്നെങ്കിൽ തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് എഴുതിയാൽ മതിയായിരുന്നു ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് മെതേഡിൽ ഓൾട്ടർനേ സോറി സെക്കൻഡ് മെതേഡ് അല്ലെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മെതേഡ് ഈ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മെതേഡിൽ കമ്പനികൾ ഒറ്റ അക്കൗണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷനും അലോട്ട്മെൻറ്റിനും വേണ്ടി അപ്പോൾ എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ മറന്ന് പോകരുത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ എഴുതുന്നത് ഈ തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് മാത്രം എഴുതിയാൽ പോരാ അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടു മാത്രം എഴുതിയാൽ പോരാ സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ ശരിക്കും അവിടെ സംഭവിച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി ട്രാൻസ്ഫർ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ നറേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷൂക്കിൽ നോക്കിയാൽ കാണാനായിട്ട് പറ്റും എ സിമ്പിൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ സിമ്പിൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി ട്രാൻസ്ഫർ ടു ക്യാപിറ്റൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ അപ്പോൾ നമുക്ക് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ക്യാഷ് കിട്ടുന്നു അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ക്യാഷ് കിട്ടുന്നു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റ്സ് എത്ര എമൗണ്ട് എഴുതണം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണോ എഴുതേണ്ടത് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് അല്ല എഴുതേണ്ടത് അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് എത്രയാണോ അത്രയും അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് എത്രയാണ് പതിനാറായിരം ഇൻറ്റു ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ്സ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ്സ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി റിസീവ്ഡ് നറേഷൻ കാണിക്കുക അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി റിസീവ്ഡ് അപ്പോൾ ആ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി മാത്രമേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ അതേസമയം രണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ അലോട്ട്മെൻറ്റ് കൂടെ ചേർത്ത് അവിടെ ഒറ്റ അക്കൗണ്ട് മാത്രം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒരുമിച്ചാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടു ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഓൺ റെസീറ്റ് ഓഫ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ദെൻ ഫസ്റ്റ് കോൾ ദെൻ ഫസ്റ്റ് കോൾ ഡ്യൂ ആകുമ്പോൾ എൻട്രി ഒന്നും വ്യത്യാസമില്ല നിങ്ങൾ ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കുക ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഫസ്റ്റ് കോൾ ഡെറ്റർ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഫസ്റ്റ് കോൾ അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എത്ര എമൗണ്ട് എഴുതേണ്ടത് ഷെയറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കോളിൻ്റെ എമൗണ്ട് എത്രയാ നോക്കി ഇവിടെ ത്രീ പെർ ഷെയർ സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ പതിനാറായിരം ഇൻറ്റു മൂന്ന് നാൽപ്പത്തി എണ്ണായിരം ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ്സ് ചേഞ്ച് ഇല്ല എൻട്രിയിൽ ചേഞ്ച് ഇല്ല ഫസ്റ്റ് മെതേഡിലെ പോലെ തന്നെ ദർ ഇസ് നോ ഡിഫറൻസ് ഒരു ഡിഫറൻസും ഇല്ല ഫസ്റ്റ് മെതേഡിലെ പോലെ തന്നെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഫസ്റ്റ് കോൾ അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ദെൻ ക്യാഷ് കിട്ടുമ്പോൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഫസ്റ്റ് കോൾ മണി ഡ്യൂ എന്ന് നറേഷനോടെ കാണിക്കണം ഫസ്റ്റ് കോൾ മണി ഡ്യൂ ഓൺ സിക്സ്റ്റീൻ
സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് വി മെയിൻറ്റെയിൻ ഓർ ദ കമ്പനീസ് മെയിൻറ്റെയിൻ സെപ്പറേറ്റ് ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മെത്തേഡ് കമ്പനീസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ഓൺലി വൺ അക്കൗണ്ട് ഓർ കമ്പൈൻഡ് വൺ കമ്പൈൻഡ് അക്കൗണ്ട് ഫോർ ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷനും അലോട്ട്മെൻറ്റും ഒറ്റ അക്കൗണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് പേറുകളിൽ നമ്മൾ ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് എന്നാണ് കാണിക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് എൻട്രിയിൽ ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് കാണിക്കുമ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി കിട്ടിയത് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി എന്നാൽ മൂന്നാമത്തെ എൻട്രിയിൽ ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ രണ്ട് എമൗണ്ടുകൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി റിസീവ്ഡ് പ്ലസ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി ഡ്യൂ രണ്ടും നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണിക്കണം ദെൻ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ദ സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മെത്തേഡ് നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് സെയിം പ്രോബ്ലം സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡിൽ എന്താ സെക്കൻഡ് മെത്തേഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഡയറക്റ്റ് റെക്കോർഡ് ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ചെയ്യുന്ന കേസുകളിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എന്നൊരു എൻട്രി നമ്മൾ എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല ക്യാഷ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള എൻട്രി എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന എൻട്രി മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കുക ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെറ്റർ ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണ് എമൗണ്ട് എമൗണ്ട് ഒന്നും വ്യത്യാസമില്ല സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഷെയ്സ് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടു തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഡ്യൂ ആകുമ്പോൾ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഡ്യൂ ആകുമ്പോൾ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഷെയർ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആണ് ദ തേർഡ് വൺ മൂന്നാമത്തെ ജേണൽ ഉണ്ട് ഈവൻ ഫസ്റ്റ് കോൾ ബിക്കംസ് ഡ്യൂ ഫസ്റ്റ് കോൾ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഫസ്റ്റ് കോൾ അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ദ ബെൻ ദ സെക്കൻഡ് കോൾ ബിക്കംസ് ഡ്യൂ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഫസ്റ്റ് കോൾ ഡ്യൂ ആകുമ്പോൾ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഫസ്റ്റ് കോൾ ഡെറ്റർ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എത്ര എമൗണ്ട് ത്രീ സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് വെൻ ദ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ ബിക്കംസ് ഡ്യൂ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ ഡെറ്റർ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എമൗണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടു തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ഇപ്പോൾ ജേണൽ എൻട്രിയുടെ ആ പോർഷൻ സെക്കൻഡ് മെത്തേഡിലെ ജേണൽ എൻട്രിയുടെ പോർഷൻ അവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡും സെക്കൻഡ് മെത്തേഡും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡിൽ ക്യാഷ് ക്യാഷ് ബുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ലായിരുന്നതിനാൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്നുള്ള എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷനിലും എല്ലാ പേരിലെയും ഒരു എൻട്രി ക്യാഷ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ആദ്യം ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി കിട്ടുന്നു ദെൻ അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി കളക്ട് ചെയ്യുന്നു ഫസ്റ്റ് കോൾ എമൗണ്ട് കളക്ട് ചെയ്യുന്നു സെക്കൻഡ് കോൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഇവിടെ ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന എൻട്രി മാത്രമേ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് മെത്തേഡിൽ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ആ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡും സെക്കൻഡ് മെത്തേഡും തമ്മിൽ വളരെ ജേണൽ എൻട്രി നേരെ നേരെ പകുതി ജേണൽ എൻട്രികൾ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക ദെൻ അഡീഷണലായിട്ട് നമ്മളൊരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷൻസും ഡയറക്റ്റായിട്ട് ക്യാഷ് ബുക്കിൽ അല്ലെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നും ആദ്യം ക
16,000 into 3, 48,000. 2 second call, equity share second call, uh, also 32,000. With the direct add to buying account, like post you on total 1 lakh 60,000. 1 lakh 60,000. By balance carried on, we carry account to close here. By balance carried down 1 lakh 60,000. Total cash balance or bank balance after issue of 16,000 shares. 1 60,000 1,60,000. the and now the method in the alternative method and the Nivilicum separate title application account of share application account of share allotment account on Davila combined title share application and allotment account on maintain genuine and the third method Munatha method and the Munatha method a lingual mother than a second method and the rim second method and alternative method and the Vilicum on Dana. He method in the Pratagada buying account and like cash account and direct at entries posted in the Gonda. Um, General entries say it is another capital like transfer in entries. One more problem, problem three, no, same page. Let the Alpha Company Limited was incorporated with an authorized capital of 10 lakhs. When I went down the class, I'll parana carry in the normal on down. Authorized capital is the maximum amount of capital that can be raised by a company by the issue of shares. Share will issue jayda. One joint stock company is Samaharikavana Paramavadi Tokayana, authorized capital. Authorized capital is a material good and paranjirinu, and the Ormail on Dow, registered capital or nominal capital. For a company day, Alpha Limited and Varane company had authorized capital 10 lakh divided into equity shares of 10 each. Then the total authorized capital, then the authorized capital and Varane another. Ten lakhs, patti lakshan juva yana. This joint stock company udha authorized capital divided into shares of ten each. Patti juva udha share gula ayta. Thamma nartha varanju total amount collected by a company by the issue of shares is known as share capital. Adi naamne share capital nu varay. Nadinte oru unitinum fractionum varana pair ana shares and the company this company collects these ten lakhs by the issue of Shares of rupees 10 each, that means 1 lakh into 10. One election, 10 rupees by the share of this company issue. One election, 10 rupees by the share of this company issue. Okay, the company offered for public subscription 30,000 shares payable as follows. And at present, the company issued only 30,000 shares. Company issue, what is the share of this company? How many issues do you have to share? Authorized capital 1 lakh. 1 lakh authorized capital of the company. Now, the issue is 30,000 shares. Now, the issue is 30,000 shares. The issue is 30,000 shares. Authorized capital 10 lakh and the issued capital is 3 lakh. Uh, payable as follows. How many are the collected? We have to share the company share the amount of the company. Not in lump sum, but in installments. Tavana Galaitana, share and amount of collective. The Pingal Company will take a share, Wang and Tiraman Chala, then a Murin Dogi, Murimichu, would have candy Varilla, Ningala, Tavana Galaita, application money, allotment money, first call, second calling and installments at Agoduguna. And in the case of this company also, uh, it collects uh, yeah, the value of or the face value of shares uh, in, in four installments. Uh, first one, application uh, two. Application uh, rupees 2, then allotment uh, rupees 4, then first call rupees 2, and balance on second and final call rupees 2. Total 10 per share. Now, application not upon 
സോറി രണ്ട് രൂപ ആപ്ലിക്കേഷനോടൊപ്പം നാല് രൂപ അലോട്ട്മെൻറ്റിനോടൊപ്പം രണ്ട് രൂപ ഫസ്റ്റ് കോളിനോടൊപ്പം രണ്ട് രൂപ ഫൈനൽ കോളിനോടൊപ്പം ലാസ്റ്റ് കോളിനോടൊപ്പം രണ്ട് രൂപ ഈ രീതിയിലാണ് പത്ത് രൂപ ഈ കമ്പനി കളക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓൾ ഷെയ്സ് വെയർ സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് ആൻഡ് ദ എമൗണ്ട്സ് ഡ്യൂലി റിസീവ്ഡ് ഓൾ ദ ഷെയ്സ് വെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് ബൈ ദ പബ്ലിക് പബ്ലിക് കംപ്ലീറ്റ് ഷെയറും വാങ്ങിച്ചു കമ്പനി മുപ്പതിനായിരം ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തു മുപ്പതിനായിരം ഷെയറിനും കമ്പനിക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ കിട്ടി പാസ് ജനറൽ എൻട്രീസ് അസ്യൂമിങ് ദ ഡയറക്റ്റ് റെക്കോർഡ് ഈസ് മെയ്ഡ് ഇൻ ക്യാഷ് ബുക്ക് ഫോർ റെസീറ്റ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി ആൻഡ് മണി ഓൺ കോൾസ് നമ്മൾ ഏത് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യണം ക്യാഷ് ബുക്ക് ഉള്ള നമ്മളുടെ സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് നോട്ട് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്യാഷ് ബുക്കിലേക്ക് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ആ മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എഴുതേണ്ടത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ക്യാഷ് ബുക്കാണ് ക്യാഷ് ബുക്ക് ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എൻട്രികൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തെ എൻട്രി ഏതാണ് ആദ്യത്തെ ജനറൽ എൻട്രി എഴുതേണ്ടത് ഡെബിറ്റ് എമൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് എമൗണ്ട് നമുക്ക് ഐറ്റംസ് എഴുതാം ഫസ്റ്റ് വൺ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി റിസീവ് ചെയ്യുന്ന എൻട്രിയാണ് എത്ര ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് റിസീവ് ചെയ്തത് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് റുപ്പീസ് ടു പെർ ഷെയർ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ കാണിച്ചേക്ക് നമ്പർ കാണിച്ചേക്കുക തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടു സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് അറുപതിനായിരം രൂപ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് അക്കൗണ്ട് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടു ദൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത എന്താണ് അലോട്ട്മെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് എത്രയാണ് ലുഹ് ഇയർ എത്ര അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് നാല് ഇപ്പോൾ എത്ര വരും തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഇൻറ്റു നാല് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം രൂപ വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ദെൻ ഫസ്റ്റ് കോൾ ഷെയർ ഫസ്റ്റ് കോളിൻ്റെ എമൗണ്ട് എത്രയാണ് ടു പെർ ഷെയർ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഫസ്റ്റ് കോൾ ഫസ്റ്റ് കോളിൻ്റെ എമൗണ്ട് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ദെൻ സെക്കൻഡ് കോൾ ഇക്വിറ്റി ഇക്വിറ്റി ഷെയർ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ സെയിം എമൗണ്ട് കാരണം സെയിം ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആണ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് നിങ്ങളായിട്ട് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ നമ്പർ കാണിക്കണം ഞാൻ നമ്പർ എല്ലാത്തിനും കാണിച്ചിട്ടില്ല തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടു തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫോർ ദെൻ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടു അഗൈൻ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ എത്ര വരും എത്ര എമൗണ്ട് വരുന്നത് എത്ര ഷെയർ ആയിരുന്നു മുപ്പതിനായിരം ഷെയറിന് പത്ത് രൂപ വെച്ച് നമുക്ക് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ഇവിടെ കളക്ട് ചെയ്യും മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയും കളക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നാല് തവണകളായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണിക്കണം ബൈ ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ സോറി ഇവിടെ അത് ടോട്ടൽ ചെയ്ത് കാണിക്കുക മൂന്ന് ലക്ഷം ഇവിടെ എഴുതുക ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒന്നും ജനറൽ ഒന്നും പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനില്ല ഡയറക്റ്റായിട്ട് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ആഫ്റ്റർ ഷെയർ ഇഷ്യൂ കമ്പനിയുടെ ക്യാഷ് ബുക്കിലെ ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ക്യാഷ് ബുക്കിലേക്ക് എഴുതുവാണ് നമ്മൾ ജനറൽ എൻട്രി എഴുതുന്നില്ല ഡയറക്റ്റായിട്ട് ക്യാഷ് ബുക്ക് എഴുതുന്ന ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ കിട്ടിയ എമൗണ്ട് അലോട്ട്മെൻറ്റിൽ കിട്ടിയ എമൗണ്ട് ഫസ്റ്റ് കോളിൽ കിട്ടിയ എമൗണ്ട് സെക്കൻഡ് കോളിൽ കിട്ടിയ എമൗണ്ട് ദെൻ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ദ ജേണൽ ജേണലിലേക്ക് പോകുന്നു ഈ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ജേണലിലേക്ക് പോകുന്നു ജേണലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ജേണലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ക്യാഷ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു എൻട്രീസ് നമ്മളിനിയും റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അതെല്ലാം ഓൾറെഡി ഡയറക്റ്റായിട്ട് ക്യാഷ് ബുക്കിൽ നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കുള്ള എന്താണ് ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന എൻട്രികൾ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി ഫസ്റ്റ് വൺ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു
to share capital allotment in the amount of 4 per share 4 rupees and allotment in the amount 4 into 30,000 1 lakh 20,000 for the city it was an iron then as an session and then drain the water and the first call do you have no second call do you have no first call do you have no second call do you have no share first call account at her account debtor to share capital first call amount two per share on 30,000 into two sixty thousand and every room share equity share second call debtor to share capital second call account debtor to share capital again two per share on a problem amount 60,000. Okay. Then, the narration is the first call money due, second call money due, and then the first call due, second call due. Now, the problem is the same. The problem is the same. The problem is the same. The alpha limited is the problem. The second method is the direct editor. Cash book transactions are the method of the examination point of view is important. The journal under is a joint stock company, the joint stock company share will issue the capital collective aim board. That is the company of books of accounts. In the last class, the company share will issue the prospectus issue, the application money collective, the shares allotted, the calls. Collecting in that amount of money. the books of accounts, EDD, EDD, follow J, EDD, and Rehapatan, Muka, Vetia Samai, and the Mathered, other than a first mother in an alternative atula, Uri Mathedum, follow J in the letter, Mansilacum. First mother, capital share application and allotment combined account, follow J in the alternative mother. Okay, then next page number seventeen, Lake Vernu, calls in arrears. And then calls in arrears. Calls in arrears. Company share and amount collect in the installment site on the number of new allotment, share application, share allotment, first call, second call. It may so happen that some shareholders may fail to pay the amount due on allotment or calls, first call or second call. Such unpaid amount is known as calls in arrears. Simply speaking, calls in arrears is the unpaid amount. And we will the calls in arrears. Arrear is the same as the arrears. Calls in arrears. Company shareholders in order panam adakana at Avishapatu and our shareholders adachilla. But it may so happen that some shareholders fail to pay the amount on allotment and or calls due on the shares held by them. Shavarak Avishamikina share in a adakanamana company Avishapata Tuga shareholders adaka the Rikimbol adakata amount in a barana pair and calls in arrears. The total of such unpaid amounts on account of one or more installment is known as calls in arrears or unpaid calls. Unpaid calls and the Maladine will be unpaid calls. Unpaid calls. We have done examples already. Problem Barani. We have done calls in arrears in the case of the complete amount of the 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 amount of Share value 10 per share. I don't know. But in that, the application not upon rupees 2, allotment 3, first call rupees 3, or final call rupees 2. With an ED the collecting the company issued 10,000 shares of 10 each to the public for subscription, and the company collects the amount in four installments namely, application, allotment, first call, second call. E company. Nalai tawar naga light share ini amount tak kalah tiye itu. Jangan ini company ini nuna nur share gel wangi cerita nur share gel. 
നൂറ് ഷെയർ ഞാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നൂറ് ഷെയറിന് ഞാൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണിയായിട്ട് എത്ര കൊടുക്കണം ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തു ദെൻ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് എനിക്കൊരു ഇൻഫർമേഷൻ വന്നു നിങ്ങൾക്ക് നൂറ് ഷെയറുകളും അലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എത്ര രൂപ അടയ്ക്കണം അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി അടയ്ക്കണമെന്ന് പറയും ഞാൻ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഞാൻ അടച്ചു ദെൻ വീണ്ടും കമ്പനി ആവശ്യപ്പെട്ടു നമ്മൾ പറഞ്ഞു കമ്പനി കോൾസ് നടത്തും കോൾസ് നടത്തുമ്പോൾ ആ കോളുകൾ തമ്മിലുള്ള ഇൻ്റർവെല് ഒരു മാസമെങ്കിലും ഉണ്ടാവണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കമ്പനി എഗെയിൻ ഡിമാൻഡ് ഫോർ ദ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് കോൾ ഫസ്റ്റ് കോൾ അടയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഞാൻ അവിടെ മുന്നൂറ് രൂപ അടച്ചു ദെൻ ലാസ്റ്റ് കോൾ റുപ്പീസ് ടു പെർ ഷെയർ രണ്ട് രൂപ വെച്ചുള്ള ഫൈനൽ കോൾ അടയ്ക്കേണ്ട സമയമായി കമ്പനിയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ലെറ്റർ വന്നു സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ഫൈൻ ഇൻഫർമേഷൻ വന്നു സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ റുപ്പീസ് ടു പെർ ഷെയർ നിങ്ങൾ അടയ്ക്കണം അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി എനിക്ക് ഈ ഷെയറിൻ്റെ എമൗണ്ട് അടയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല ആ എമൗണ്ടിന് പറയുന്ന പേരാണ് കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് കമ്പനി പറഞ്ഞ സമയത്ത് അടയ്ക്കേണ്ടിയിരുന്ന എമൗണ്ട് അടയ്ക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതിന് കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് എന്ന് പറയും ഈ കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് സെക്കൻഡ് കോളിൽ തന്നെ വരണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കോൾ അടച്ച് കാണുകയില്ല ചിലപ്പോൾ അലോട്ട്മെൻറ്റ് എമൗണ്ട് അടച്ച് കാണുകയില്ല അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്താണ് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും അൺപെയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഓർ കോൾസ് അലോട്ട്മെൻറ്റിലോ കോളിലോ എമൗണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി അടയ്ക്കണം അടച്ചെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഷെയറിൻ്റെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ പ്രോസസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ വരികയുള്ളൂ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി അടച്ചു പിന്നീടുള്ള എമൗണ്ട് ഒന്നും അടച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് കോൾസ് ഇൻ ഏരിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൽ ഇതെല്ലാം ഞാൻ അടച്ചു ആപ്ലിക്കേഷൻ എമൗണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി പെയ്ഡ് ഫസ്റ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് പെയ്ഡ് ഫസ്റ്റ് കോൾ പെയ്ഡ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ അൺപെയ്ഡ് ഈ കേസിൽ കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ച് ഇരുന്നൂറ് രൂപ വേറെ എല്ലാ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സും ഓൾ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എക്സെപ്റ്റ് മീ ഞാൻ ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സും കൃത്യമായിട്ട് പൈസ അടച്ചു ഞാൻ മാത്രം പൈസ അടച്ചില്ല അപ്പം കമ്പനിക്ക് അൺപെയ്ഡ് കോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടു ഷെയർസ് ഹെൽഡ് ബൈ മീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് കോൾ മണി ടു ദർ ഫോർ കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് കുടിശ്ശിക വന്ന എമൗണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കും അതിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാതെയും നമുക്ക് ഇത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് എന്ന് കാണിക്കണം എത്ര എമൗണ്ട് ആണോ കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് ആ എമൗണ്ട് നമ്മുടെ ജേണൽ എൻട്രീസ് നമ്മൾ കാണിക്കും സെപ്പറേറ്റ് കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ കിട്ടിയ എമൗണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ കാണിക്കും കിട്ടാനുള്ള എമൗണ്ട് എത്രയാണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് കാണിക്കേണ്ടതില്ല അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വരാം നിങ്ങൾ ആ പാരഗ്രാഫിലേക്ക് നോക്കുക പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കമ്പൽസറി ടു മെയിൻറ്റെയിൻ എ സെപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഫോർ കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് കമ്പനീസ് ആക്ട് അനുസരിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കമ്പൽസറി ടു മെയിൻറ്റെയിൻ എ സെപ്പറേറ്റ് കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സിന് സെപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് കമ്പൽസറി അല്ല ദ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ഇൻ ദ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഓർ കോൾസ് അക്കൗണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് അതിന് കാരണം എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിനകത്ത് പതിനായിരം ഷെയർ ആയിരുന്നു പതിനായിരം ഷെയറിന് കോളായിട്ട് രണ്ട് രൂപ വെച്ച് ഡ്യൂ ആയി ഇപ്പോൾ എത്ര ഡ്യൂ ആയി കോൾസ് ഇൻ അരി ഫസ്റ്റ് കോൾ ഇരുപതിനായിരം ഡ്യൂ ആയി ക്യാഷ് കിട്ടി ഇപ്പോൾ എത്ര കിട്ടിയുള്ളൂ പത്തൊൻപതിനായിരത്തി എണ്ണൂറേ കിട്ടിയുള്ളൂ കാരണം എന്താ വൺ ഷെയർ ഹോൾഡർ ഞാനായിരുന്നു ഞാൻ പൈസ അടച്ചില്ല അപ്പോൾ നൂറ് രൂപ രൂപ നൂറ് ഷെയറിന് രണ്ട് രൂപ വെച്ച് ഇരുന്നൂറ് രൂപ കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ ആ ഡിഫറൻസ
ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അടച്ച ക്യാപിറ്റൽ ആ രീതിയാണ് പറയുന്നത് ഹൗ വർ വേറെ കമ്പനി കീപ്സ് എ കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ജേണൽ എൻട്രി കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഓർ കോൾസ് കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു എവിടെയാണോ അരിയർ വന്നത് ആ അക്കൗണ്ടാണ് ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റിൽ അരിയർ വന്നതെങ്കിൽ ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഓർ ഫസ്റ്റ് കോൾ ഓർ സെക്കൻഡ് കോൾ എവിടെയാണോ കുറവെന്ന് ആ ഇവിടെ കാണിക്കും കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് കോൾ ഓർ കോൾ അക്കൗണ്ട് സെക്കൻഡ് കോൾ അക്കൗണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കും രണ്ട് മതേഡ് ബൈ നോട്ട് ഓപ്പണിങ് എ സെപ്പറേറ്റ് കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഓർ ബൈ ഓപ്പണിങ് എ കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് രണ്ട് മെതേഡിലൂടെ നമുക്കിത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പ്രോബ്ലത്തിന് ശേഷം പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തിയറി പോർഷനാണ് കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് ഒരു ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റിന് എക്സാമിനേഷൻ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് എന്താണ് കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് അപ്പോൾ ഓർക്കുക അൺപെയ്ഡ് എമൗണ്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനോട് അടയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അടയ്ക്കാത്ത എമൗണ്ടിനാണ് കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കമ്പൽസറി ടു മെയിൻറ്റെയിൻ എ സെപ്പറേറ്റ് കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഒന്നെങ്കിൽ കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാതിരിക്കുക വൾ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ഇൻ ദ ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഓർ കോൾസ് അക്കൗണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് പതിനായിരം രൂപ വെച്ച് രണ്ട് പതിനായിരം ഷെയറിന് രണ്ട് രൂപ വെച്ച് ഇരുപതിനായിരം കിട്ടണമായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ അലോട്ട്മെൻറ്റിൽ ഇത് ഡ്യൂ ആക്കി പക്ഷെ കിട്ടിയപ്പോൾ പത്തൊൻപതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപയെ കിട്ടിയുള്ളൂ ദാറ്റ് മീൻസ് ദെയർ ഇസ് എ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ദിസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് ആൻഡ് അറ്റ് അനദർ മെതേഡ് പ്രിപ്പയറിംഗ് എ കോൾസ് ഓർ ഓപ്പണിങ് എ കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഇഫ് ഈ ഓപ്പൺസ് എ കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ദ ജേണൽ എൻട്രി ഈസ് കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഓർ ഷെയർ കോൾ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് മേ ബി ഇഫ് ദർ ഈസ് കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് ഇൻ ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ജേണൽ എൻട്രി കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇഫ് ദർ ഈസ് കോൾസ് ഇൻ അരിയർ ഇൻ ഫസ്റ്റ് കോൾ കോൾസ് ഇൻ അരിയർ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഷെയർ ഫസ്റ്റ് കോൾ ആൻഡ് ഇഫ് ദർ ഈസ് കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് ഇൻ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ ഷെയർ കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഷെയർ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ ആ രീതിയിലാണ് ആ ജേണൽ എൻട്രി എഴുതുന്നത് ദെൻ നമുക്ക് ഫോർത്ത് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം എ ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി മെയ്ഡ് സോറി എ ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി മെയ്ഡ് ഫസ്റ്റ് കോൾ ഓഫ് റുപ്പീസ് ടു പെർ ഷെയർ ഓൺ തൗസൻഡ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഫസ്റ്റ് കോൾ കോൾ ഓഫ് റുപ്പീസ് ടു ഓൺ തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ഫസ്റ്റ് കോൾ ഓഫ് റുപ്പീസ് സോറി ടെൻ തൗസൻഡ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് സോറി വൺ ടെൻ തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസിന് ഫസ്റ്റ് കോൾ ടു പെർ ഷെയർ ഒരു കമ്പനി വിളിച്ചു എ ഷെയർ ഹോൾഡർ ഹാവിങ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഷെയർസ് ഫെയിൽ ടു പേ ദ കോൾ എമൗണ്ട് ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡർ ഹോൾഡിംഗ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഷെയർസ് അഞ്ഞൂറ് ഷെയർ ഉള്ള ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡർ പണം അടച്ചില്ല ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ടെൻ തൗസൻഡ് കമ്പനിക്കുള്ള മൊത്തം ഷെയർ കമ്പനി ഇപ്പോൾ പണം അടയ്ക്കണമെന്ന് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അത്രയ്ക്കാണ് ഓൺ ഓൺ ടെൻ തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഷെയർസിന് ടു പെർ ഷെയർ അടയ്ക്കണമെന്ന് കമ്പനി ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ വൺ ഷെയർ ഹോൾഡർ ഹോൾഡിംഗ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഷെയർസ് ഫെയിൽഡ് ടു പേ ദ എമൗണ്ട് പതിനായിരം ഷെയറുകൾ കമ്പനി പബ്ലിക്കിന് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു പതിനായിരം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തു ആ പതിനായിരം ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനോടും കോൾ മണി ആയിട്ട് ടു പെർ ഷെയർ അടയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ വൺ ഷെയ
ഇവിടെ കോൾമണി ആണ് ഡ്യൂ ആയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കോൾമണി ഡ്യൂ ആകുമ്പോഴുള്ള എൻട്രി എന്താണ് ഷെയർ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഫസ്റ്റ് കോൾ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ഫസ്റ്റ് കോൾ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഫസ്റ്റ് കോൾ മണി ഡ്യൂ ഫസ്റ്റ് കോൾ മണി ഡ്യൂ ഓൺ ടെൻ തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടു ഇരുപതിനായിരം രൂപ കമ്പനി എല്ലാ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനോടും രണ്ട് രൂപ വെച്ച് ഷെയറിൻ്റെ കോൾ മണി അടയ്ക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് കോൾ മണി ഡ്യൂ ഓൺ ടെൻ തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ഫസ്റ്റ് മതേഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് നോ സെപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ഫോർ കോൾസ് ഇൻ ഏരിയേഴ്സ് നോ സെപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട്സ് നോ കോൾസ് ഇൻ ഏരിയ ഇവിടെ കോൾസ് ഇൻ ഏരിയ അക്കൗണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ അലോട്ട്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഓർ കോൾസ് അക്കൗണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് കോൾസ് ഇൻ ഏരിയ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്യാഷ് കിട്ടുന്ന എൻട്രി എഴുതാം ക്യാഷ് കിട്ടുമ്പോൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഷെയർ ഫസ്റ്റ് കോൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഷെയർ ഫസ്റ്റ് കോൾ ഫസ്റ്റ് കോൾ മണി റിസീവ്ഡ് ഫസ്റ്റ് കോൾ മണി റിസീവ്ഡ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് കോൾ മണി കിട്ടുമ്പോൾ എത്ര ഷെയറിനെ കിട്ടുന്നുള്ളൂ അഞ്ഞൂറ് ഷെയറിന് കിട്ടത്തില്ല അഞ്ഞൂറ് ഷെയർ കിട്ടിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര എത്ര കുറവ് വരും ഒൻപതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഷെയറിന് ഒൻപതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് പത്തൊൻപതിനായിരം രൂപ കിട്ടി പത്തൊൻപതിനായിരം വട്ട് ഇസ് ദ ഓക്കെ എന്താണ് ഡിഫറൻസ് സാധാരണ നമ്മൾ പറഞ്ഞതിൽ നിന്നുള്ള വ്യത്യാസം ഹെഡിങ് തന്നെ കോൾസ് ഇൻ ഏരിയർ ആണ് ബട്ട് ഹിയർ ഈ ഡസൻറ്റ് ഓപ്പൺ എ കോൾസ് ഇൻ ഏരിയർ അക്കൗണ്ട് ഷെയർ ഫസ്റ്റ് കോൾ അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഡ്യൂ ഓൺ ഫസ്റ്റ് കോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ടെൻ തൗസൻഡ് പതിനായിരം ഷെയർ ഉണ്ട് രണ്ട് രൂപ വെച്ച് അടയ്ക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു അടയ്ക്കേണ്ടിയിരുന്ന എമൗണ്ട് അടയ്ക്കേണ്ട തുക എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് പക്ഷെ എത്ര കിട്ടിയുള്ളൂ പത്തൊൻപതിനായിരം കിട്ടിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഡിഫറൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻസ് കോൾസ് ഇൻ ഏരിയസ് കോൾസ് ഇൻ ഏരിയർ എന്ന അക്കൗണ്ട് നമ്മളോട് കാണിക്കുന്നില്ല ഷെയർ ഫസ്റ്റ് കോൾ അക്കൗണ്ടിൽ ഒരു ഡിഫറൻസ് വന്നിരിക്കുന്നു ആ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് കോൾസ് ഇൻ ഏരിയർ ഓക്കെ ദെൻ അവിടെ നോട്ട് നോക്ക് ഇൻ ദിസ് കേസ് ദ ദർ വിൽ ബി എ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ഇൻ ദ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഫസ്റ്റ് കോൾ അക്കൗണ്ട് വിച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് കോൾസ് ഇൻ ഏരിയസ് ദർ ഈസ് എ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ കോൾസ് ഇൻ ഏരിയസ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ കോൾസ് സോറി സോറി ദർ ഇസ് എ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് കോൾ അക്കൗണ്ട് ഇഫ് നൗ വി പ്രിപ്പയർ ഫസ്റ്റ് കോൾ അക്കൗണ്ട് ദർ ഇസ് എ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് വൺ തൗസൻഡ് വൺ തൗസൻഡിന് വൺ തൗസൻഡിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് വരും കാരണം ഫസ്റ്റ് കോൾ അക്കൗണ്ടിൽ ഇവിടെ ഇരുപതിനായിരം രൂപയാണ് ബട്ട് ആക്ച്വലായിട്ട് കിട്ടിയത് ഓൺലി നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ദെൻ നമ്മൾ ആ സെക്കൻഡ് മെതേഡിലേക്ക് പോകുന്നു വട്ട് ഈസ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് മെതേഡ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് മെതേഡ് വി പ്രിപ്പേഴ്സ് എ സെപ്പറേറ്റ് ഓർ വി ഓപ്പൺസ് എ സെപ്പറേറ്റ് കോൾസ് ഇൻ അരിയർ അക്കൗണ്ട് ഒരു കോൾസ് ഇൻ അരിയർ അക്കൗണ്ട് അങ്ങ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് മെതേഡിൽ കോൾസ് ഇൻ അരിയർ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാതെ തന്നെ ഡിഫറൻസ് നമ്മളോട് കാണിച്ചെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് മെതേഡിൽ കോൾസ് ഇൻ അരിയർ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യം പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഡ്യൂ ആകുന്ന എൻട്രി എഴുതുന്നു ഷെയർ ഫസ്റ്റ് കോൾ അക്കൗണ്ട്സ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഷെയർ ഫസ്റ്റ് കോൾ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ഫസ്റ്റ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അപ്ലിക്ക് ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി ഡ്യൂ ഓൺ ടെൻ തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ബീങ് ഫസ്റ്റ് കോൾ മണി ഡ്യൂ ഓൺ ടെൻ തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടു ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടു ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഓക്കെ ദെൻ ക്യാഷ് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന എൻട്രി നെക്സ്റ്റ് വൺ ക്യാഷ് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന എൻട്രിയാണ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഷെയർ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഷെയർ ഫസ്റ്റ് കോൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഷെയർ ഫസ്റ്റ് കോൾ ആക്ച്വലായിട്ട് കളക്ട് ചെയ്ത എമൗണ്ട് എത്ര കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഒൻപതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് പത്തൊൻപതിനായിരം രൂപ പത്തൊൻപതിനായിരം എൻട്രി ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല ഒരു എൻട്രി നമ്മൾ എഴുതണം അടുത്ത എ
calls in areas account open to the narration being calls in areas 500 on 500 on 500 shares at the rate of 2 per share 2 per share number calls in areas over under mother number of the assignment is like a customer there did a calls in areas account open chain in line no second method calls in areas account open chain no do you have more enter it yes only let's share first call account at the two share capital total amount to any canum on receipt of amount of the amount and enter it yes only la by first mother to go to the bank account at the two share first call share muna additional interim is one calls in areas account at the two share first call share first Call in a I didn't do a call scenarios on the number of the call scenarios on the way another paid up capital in the bag might very la called up capital in the call scenarios for a Kimbo on a paid up capital and we're going to do it in the balance sheet in the notes of accounts in another kitty might have kind of key in general one more problem no come a limited company whose authorized capital is two lakh fifty thousand of shares of ten each issued 16,000 equity shares of 10 each would you limited company to authorize the capital 2 lakh 50 thousand 2 lakh 50 thousand down to like 50 thousand shares of 10 each but the way to share a company issue jay the kingdom and issued 16,000 equity shares of 10 each for a company but in our item share will show you the father in our item share will show you uh, payable two on application and do application money four on allotment not do allotment four on first call for first call uh, first and final call okay total total amount I gave you ten first uh, application allotment first and final call total ten company to authorize the capital at two like fifty thousand that means it has twenty five thousand shares of ten each he communicate with the I item but to buy a share of another Adil Padina Rai and Share will issue Jidu. Engine a collective in the Padina Rai and Share in a application money, the Tandiruba, allotment money, Naliruba, first call money, Naliruba. It is a collective in the A shareholder having six hundred shares failed to pay the call money. Uru shareholder, Uru shareholder having or holding six hundred shares. Fail to pay the call money. One shareholder ka arunur share gal kai vesham achiri no one shareholder arunur share ne dey call money ada chilla. Baki yari gal na first madhyal thane amal cheyda madhi. First madhyal cheyi no mala thane na amal cheyi no. First madhyal cheyi no mala thane. Last entry il matram vityasam bhero no. Andan vityasam last entry ila one shareholder arunur share or one shareholder ayal de. Call money at a chill and other in the first entry is other than a First entry buying account debtor to share application Buying account debtor to share application or not number or three here But in our item tender application not your allotment not your first and final code buying account debtor to share application other room Application money received on 16,000 shares. Then, shares allowed to be more. Share application account debtor to share capital. Same amount than 32,000 to the name. Capital like here transfer you know you share allotment not up to know application money get the other share some other share capital account like a transfer you know power pair out of the earth earth over new general interest pair at or three here application money receive you know application money capital like a transfer you know that allowed chase allowed to you power process are you but in our eyes share them done delivery then next to pair and out the pair on the honor share allotment to you know share Share allotment account debtor to share capital. Now the entry and now the number one share allotment account debtor to share capital. That amount is 1500 into 4, 4500. Second pair onwards capital is that in transfer you want to pay it and cash it to the cash it to the board buying account. Debtor to 
share allotments allotment money received on 30 sorry uh, received on 16000 shares 16000 shares na naalu rupees la amount kitti avade namaku arrears onnum illa ellavarum muluvan cash vaadachittund then third one moonavathe da moonavathe da ana prashnam moonavathe endana prashnam oru shareholder prashnam onnu nokkuva a shareholder having uh, 600 shares failed to pay the call money oru shareholder കോൾ മണി അടച്ചില്ല ഒരാൾ ഒഴുകി ബാക്കി എല്ലാവരും ഷെയർ എമൗണ്ട് അടച്ചു എത്ര ഷെയർ ഉള്ള ആളാണ് അറുന്നൂറ് ഷെയർ ഉള്ള ആൾ അപ്പം ഫസ്റ്റ് എൻട്രി ഡ്യൂ ആ എൻട്രി ഷെയർ ഫസ്റ്റ് കോൾ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അപ്പം നമ്മൾ ഡ്യൂ ആകുവാണ് എല്ലാ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനോടും എമൗണ്ട് അടയ്ക്കാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുവാണ് ആരെങ്കിലും അടയ്ക്കാതിരിക്കുമോ എന്ന് നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല മുഴുവൻ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനോടും അപ്പോൾ പതിനാറായിരം ഇൻറ്റു നാല് സെയിം എമൗണ്ട് തന്നെ അറുപത്തി നാലായിരം അറുപത്തി നാലായിരം ഷെയർ ഫസ്റ്റ് കോൾ അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള നറേഷൻ എഴുതണം ഫസ്റ്റ് കോൾ മണി ഡ്യൂ അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഫോർ പെർ ഷെയർ ഓൺ സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്യാഷ് കിട്ടുന്ന എൻട്രി എഴുതുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എറ്റർ ടു ഷെയർ ഫസ്റ്റ് കോൾ എത്ര ഷെയറിനാണ് എത്ര ഷെയറിനെയാണ് എമൗണ്ട് അടയ്ക്കാതിരിക്കുന്നത് നാനൂറ് ഷെയറിൻ്റെയാണ് പൈസ അടയ്ക്കാതിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നാനൂറ് ഷെയറിൻ്റെ എമൗണ്ട് കിട്ടുന്നില്ല നമുക്കൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം എത്ര വരുമെന്ന് പതിനാറായിരം ഷെയർ ആണ് ടോട്ടൽ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് സോറി ഷെയർ ഹോൾഡർ ഹോൾഡിംഗ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഷെയർസ് അറുന്നൂറ് ഷെയർ ഏകദേശം വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാളത് പതിനയ്യായിരത്തി നാനൂറ് ഷെയറിൻ്റെ എമൗണ്ട് നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കവിടെ അറുപത്തി ഓരായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ അറുപത്തി ഓരായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ കളക്ട് ചെയ്യും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അറുപത്തി ഓരായിരത്തി അറുന്നൂറ് അതായത് പതിനാറായിരം മൈനസ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫോർ മൊത്തം നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടിയിരുന്ന പതിനാറായിരം ഷെയറിന് നാല് രൂപ വെച്ചായിരുന്നു പതിനാറായിരത്തിൽ അറുന്നൂറ് ഷെയറുള്ള ഒരാൾ പണം അടച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ പതിനാറായിരം മൈനസ് അറുന്നൂറ് പതിനയ്യായിരത്തി നാനൂറ് പതിനയ്യായിരത്തി നാനൂറ് ഇൻറ്റു നാല് അറുപത്തി ഓര അറുപത്തി ഓരായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ കിട്ടി വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഡ്യൂ സിക്സ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് എമൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് സിക്സ്റ്റി വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഒരു എൻട്രി ഉണ്ട് അടുത്ത എൻട്രി എന്ന് പറയുന്ന കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സിൻ്റെ എൻട്രി ആണ് കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഷെയർ ഫസ്റ്റ് കോൾ നിങ്ങൾ ഡിഫറൻസ് എടുത്താൽ മതി നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് ആണ് കോൾസ് എൻ്റെ ഏരിയസ് അക്കൗണ്ടിൽ വരേണ്ടത് ഡിഫറൻസ് എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കിട്ടായിരുന്ന എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അറുന്നൂറ് ഷെയറിന് നാല് രൂപ വെച്ച് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ കോൾസ് എൻ്റെ ഏരിയസ് ആയി അപ്പോൾ ആകെ ഡിഫറൻസ് ലാസ്റ്റ് രണ്ട് എൻട്രികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാ എൻട്രിയും സെയിം തന്നെ എന്നാൽ അവസാനത്തെ എൻട്രിയിൽ ക്യാഷ് കിട്ടുന്ന എൻട്രി എഴുതുമ്പോൾ എമൗണ്ട് ആക്ച്വലി റിസീവ്ഡ് മാത്രം നമുക്ക് അവിടെ കാണിക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ പതിനാറായിരം ഷെയറിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഡ്യൂ ആയെങ്കിലും പതിനാറായിരത്തിൻ്റെ എമൗണ്ട് കിട്ടിയില്ല പതിനയ്യായിരത്തി നാനൂറ് ഷെയറിൻ്റെ എമൗണ്ട് കിട്ടിയുള്ളൂ കോൾസിൻ അരിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോളിൻ്റെ അറുന്നൂറ് ഷെയർ കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡർ പണം അടച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് കോൾസിൻ അരിയേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണിക്കുകയും ചെയ്യണം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇത് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദ കമ്പനി മെയിൻറ്റെയിൻസ് ഓർ ഓപ്പൺസ് കോൾസിൻ അരിയേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് കോൾസിൻ അരിയേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കമ്പനി കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ലാസ്റ്റ് ചാനലിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല ആ ഡിഫറൻസ് വരുന്ന എമൗണ്ട് കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഇപ്പോൾ അൺപെയ്ഡ് കോൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പേഡപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കോൾ ഡപ്പ് ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ലെസ് ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ പ്രോബ്ലം അവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല ആ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഗ്യാലൻഡറീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഓതറൈസ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഇഷ്യൂഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഉൾപ
കോൾഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് ലെസ് ചെയ്ത് കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ സെയിം എഫക്റ്റ് തന്നെയാണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ എങ്ങനെയാണ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിൽ എങ്ങനെ ഇത് കാണിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട തിയറി പോർഷൻ പറഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റ് കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് ആണ് കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് അരിയർ വരുന്ന കോൾസ് അൺപെയ്ഡ് കോൾസ് കമ്പനികൾ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനോട് ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ്സ് അടയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഷെയർ ഹോൾഡർ ഏതെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ്സ് അടച്ചില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വരുന്ന അടയ്ക്കാതിരിക്കുന്ന ആ എമൗണ്ടിൻ്റെ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തുകൊണ്ടും ഓപ്പൺ ചെയ്യാതെയും ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു എൻട്രി ക്യാഷ് കളക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ഷെയർ ഫസ്റ്റ് കോൾ അല്ലെങ്കിൽ അലോട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് എൻട്രി എഴുതും കോൾസ് ഇൻ ഏരിയസ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ക്യാഷ് മാത്രം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അറ്റ ടു ആ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അറ്റ ടു ഫസ്റ്റ് കോൾ ഓർ സെക്കൻഡ് കോൾ ഓർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ആ രീതി കാണിക്കും ഈ കോൾസ് ഇൻ അരിയർ എന്ന് പറയുന്ന ഏത് ഘട്ടത്തിലും വരാം എക്സെപ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒരിക്കലും അരിയർ വരില്ല കാരണം ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി കൊടുക്കാത്ത ആൾ കമ്പനിയുടെ പിക്ചറിൽ വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ചിലപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ പൈസ അടയ്ക്കാതിരിക്കാം ഫസ്റ്റ് കോൾ അടയ്ക്കാതിരിക്കാം സെക്കൻഡ് കോൾ അടയ്ക്കാതിരിക്കാം ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് നമ്മൾ കോൾസ് ഇൻ അരിയർ എന്നുള്ള ഒറ്റ ഹെഡിലാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ പോർഷൻ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു